Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来合金弹头六代，高难度通关。选用的角色是克拉克，没有选择菲奥和英里，说明本期是投稿。投稿的小伙伴是百合子。其实六代我录制过，使用的角色是拉尔夫。本作出品于二零零六年。第一次加入了人物的特性要素，其中新加入的两个角色，拉尔夫可以使用机炮拳，并且有两次生命，被敌方击中之后还可以再站起来。但是拉尔夫也有缺点，他捡到武器之后的弹药数是减半的，而且在高难度模式之下。本身武器的弹药就已经减半了，所以对拉尔夫来说，如果你想留武器的话，每关你只能留一到两种，并且还要尽量少使用，到 BOSS 战的时候才能发挥一点作用。克拉克的特性就是他的指令头，这招叫做阿根廷背摔。可以攻击生物系的敌人，不能攻击机械类，毕竟以人肉之身，如果把坦克投掷起来，那就太夸张了呀。这招就不像拉尔夫的机炮拳，机炮拳是可以攻击任何敌人的，能够把坦克锤爆。不过阿根廷被摔也有它的好处。每次投掷敌人之后，克拉克会进入短暂的无敌。另外，投掷敌人的得分也比较多，再利用一下连段的加成，所以克拉克是一个打高分的角色。这里算是第一个小 BOSS 吧，摩根军的火车。我不应该说火车，应该说绞车。这是什么设计理念啊？这么多的车厢，安上这么长的腿。是，我是喜欢玩腿啊。这腿又多又长，但我真不是喜欢这种。这是金属制品，没有温度啊。这个地方涉及到关卡的分支了，可以选择走山上，或者是山下的隧道。综合来看，山下的隧道难度低一点。走山上的话，涉及到大量的跳跃操作，尤其你开着坦克在进行跳跃，就显得特别笨重。游戏的流程一共是五关，不知道为什么这么短啊！这个位置的杂兵比较多，所以克拉克看到之后就跳车开始扔，这里扔的太爽了呀！刚才百合子给了一个特写的镜头。有一个杂兵是被自己扔的雷给炸死了。第一关的 BOSS 战，这个 BOSS 叫做公牛钻头，它是一台挖掘机，所以在作战的能力上有所欠缺。另外，大家可以在这个位置看见驾驶员，明显不是蓝翔毕业的呀。进入了二形态 ，BOSS 狂暴了，掏出了他长长的钻头，钻头还没有伸出来就已经完事儿了。这是病啊，得治啊！我第一次接触这款游戏是在 PS2 的主机上，我那台机器的型号是七万六。比较薄
，还带一个底座，可以竖着放。我记得当时一共有两张合金弹头的游戏盘，一张就是本作，另外一张是合金弹头三 D。但是三 D 我实在是玩不好，它的视角操作让我非常不适应。合金弹头三 D 我也录制过一期，好像只打了前两关，给大家演示了一下游戏，后面就没再录。毕竟我印象当中，合金弹头还是应该是一款二 D 的动作射击游戏。刚才屏幕上方有一个火星人的飞碟飞过去了，这里就是一个暗示。那么在下一张地图，咱们就会遭遇火星人。实际上，从剧情上来说，这个时候火星人和摩根将军是联手，他们发现了对地球更有威胁的所谓金星人。但是金星人这个叫法恐怕是有问题的，因为对方是一种虫族，通过陨石来到了地球。这个地方捡到了本作一个新的载具——一头睡着的驴。这个驴从头到尾都没有睁过眼睛。又挂上了一个车斗。当然了，这不是本作最奇葩的载具。本作最离谱的载具是火星之根，但那个地方是一个分支，你可以选择火星之根的路线，也可以选择驾驶飞机的路线。相对来说，飞机的路线简单一点。驾驶火星之根的时候，它是用爪子抓着你。位置的调节感觉很别扭，需要玩家一段时间的适应。而且那个场景在本作甚至整个系列只出现了一次，所以想要玩的顺畅一点，还是选择飞机的路线。我之前使用拉尔夫走的就是火星之根的路线，给大家演示过了。火星之根有一个强力的炸弹，是全屏的攻击，但是数量不多，你可以当做是救命的手段，但不可以当做常规的输出。这个地方很混乱，敌方的部队包括了摩根的士兵、坦克，还有飞碟。不用这么贪吧？伊文字大叔在这自己锤门，锤了半天。第二关的 BOSS 战。这个 boss 叫做钢铁哨兵。都说我开车快，你看人家的车速。boss 最上方是有一门主炮的，主炮击碎之后，进入二阶段，发现里边是一门导弹发射井。毕竟是来到了 PS2 的主机平台，性能比较强，所以刚才加入了非常夸张的镜头缩放效果。打爆之后 ，BOSS 也坠毁了。之后有一小段的剧情，这里就交代了摩根将军和火星人加在一起，都打不过金星人。所以后面是一个难得的三方联手
百合子做视频的时候，就喜欢加入自己的一些私货，比如说一些音效，或者是镜头的缩放。第三关开始，会面对金星人。金星人也是生物系，所以说克拉克可以使用自己的指令头来对他们进行秒杀。本关后面咱们能够听到《康定情歌》的 BGM。刚才一个跳跃，躲过了敌方的突进技，然后回头用指令头，感觉是在玩拳皇啊！在合金那条系列加入克拉克和拉尔夫，真的是比较新奇。所以现在回想起来，我可能就是因为本作才买的 PS 2的主机。当然了，还有《三国无双》和《怪物猎人》，实在是没办法抵御这几部作品的诱惑呀、啊。那个时候我在沈阳打工，最开始工资是一千一，房租六百。所以每个月只能省吃俭用，这么点工资买游戏机肯定是不可能了。我记得中午的时候盒饭是两块五到三块，但一般我就是一个一块五的韭菜盒，解决问题。后来跳槽，我记得是零五年的五月份。到新公司之后，薪水突然翻了四倍，这样才能除了攒钱之外，买点自己喜欢的东西，所以才有了自己人生第一台 PS 2主机，算是得偿所愿吧。刚才百合子是不是又加私货呀？我听见了梁非凡。说到梁非凡，我就想起了最近非常火的《九转大肠》的梗。这两个梗放在一起真的很配、啊。又来一次、啊，这次听得清楚。所以百合子不仅合金弹头系列玩得好，而且也很皮呀、啊。哦，对了，我想起了百合子跟我说，他玩的这个版本是 Win 版。但是我当年玩的是 PS 2的版本，买游戏盘的话就去百脑汇，大概四到五块钱一张。但是如果你能够在网上下到镜像的话，自己刻盘，那成本就低了，刻的光盘的价格一块五两块，这样我就自己去找镜像。下载完了之后，回来自己刻。再后来呢，就把机器刷了 OPL。你可以把镜像放在 U 盘或者硬盘里边，然后接到你的主机上就可以了。但有一个问题 ，PS2 的 U 口的传输效率不行，所以读取场景的时间比较长。最关键的是，过场动画会出现卡顿，游玩的体验非常不好。所以后来我又自己刷了 SMB， 就是把你的 PS2 和电脑连在一块你的镜像是装在电脑的硬盘里边，然后通过网线来传输数据，这样的话就流畅了很多。现在说起这些往事，回头想的时候，一转眼已经十七八年了。我相信很多和我同时代的玩家也都是这样过来的。哇、哦，这个地方来了好多敌人，而且不能碰。这个场景如果还是在街机的基板上玩的话，会进入严重拖慢的节奏。我过去了。
克拉克的精神攻击是伸腿，就是拳皇里边他的远距离站立重脚。这里要打一个小 boss， 这个小 boss 你可以管它叫垃圾佬啊，但是垃圾佬有另外一个意思，图八的垃圾佬们使用各种的二手组件。组装电脑的小伙伴们，我昨天看见一个想用八十块钱吃鸡的，散热器用的是半截白萝卜。这里是第三关的 BOSS， 大脑机器人。这个家伙不好打，他的攻击花样特别多。你想一下，两个人激烈的进行战斗。有一方按部就班，但另外一方有特别多的花样。那你想你怎么顶得住啊？那绝对会陷入被动的，很可能人家三招两式你都挺不过来，就交代了。好在克拉克这边也准备了两种武器。而且是开着载具，这个载具应该是没有耐久的。BOSS 攻击的还是你的本体，上方的电球是不断的，而且还要注意 BOSS 接下来的动作。合金弹头系列，我最熟悉的是二代。所以玩六代的时候就感觉六代的 BOSS 比二代难多了呀。第四关，多灾多难的金门大桥啊！所以每次人类遭受重大的侵略或者是灾难的时候，是否都要献祭一次这座大桥，才能够度过危机啊？首先，这座桥并没有惹到谁啊。本关的分支路线就是之前提到的，你选择是驾驶火星之根，还是打飞啊？不是，开飞机。差点说错了。上一关也是有分支路线的，可以选择地上或者地下。地下的入口比较隐蔽，需要打爆障碍物才能进来。好像只有第二关没有分支。分支路线这个东西加入之后，就导致整个游戏在制作的过程当中，关卡的场景数量直线上升。虽然本作名义上只有五关，但实际的长度。比之前的二代可是长多了呀，而且玩家只玩一次的话是没办法完全体验游戏所有的版面。百合子选择了开飞机，这个选择可以啊，因为火星之根的操作实在是太便捷。走这个路线，后面还会再面对一次垃圾佬那个小 boss。这些武器要想好了留，因为过了这个场景，马上就是 boss 战。对面的虫族看起来种类也是很多。基本上都会飞啊！这个场景玩起来有弹幕游戏的感觉。垃圾佬出现了，对面把自己身体周围的这些护身浪的差不多。
，也就跑了，不需要咱们开一枪啊。这个攻击方式真的是一点威胁都没有。后面就是本关的 BOSS 战了。这个 BOSS 有的翻译叫海蛇，有的翻译叫蠕虫，但我感觉还是翻译叫远古蜈蚣比较贴切一点。刚刚这艘船，可能大家也很熟悉了。摩根将军的大记号，应该是摩根军在打捞的时候不小心惊醒了这只远古蜈蚣。这个 BOSS 的城市化特别强，他每次的出场位置，还有攻击方式。玩家都可以找到方式来应对，尤其是你有载具的情况之下，难度会更低一点。否则，像刚才蜈蚣旋转身体的时候，你跳跃躲避操作就比较极限了。这种攻击方式应该是比较难对付的一种，一般来说需要在安定位蹲下。利用近身攻击来保护自己的安全。现在这个位置 ，BOSS 就是要吐大量的毒液，利用一下大记号的甲板，把头顶护住。虽然游戏的长度是五关，但第五关的长度实在是太长了呀，和前四关几乎一样。终于是把蜈蚣长老打爆了啊！不对，把远古蜈蚣打爆了。那好，本期时间差不多，感谢大家的收看，也感谢百合子的投稿，咱们下期再见。